1 kamusta kayong lahat? Ito na naman po si Moti and once again bumabati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi kung sa alo-palo po kayo ng mundo. At syempre, meron na naman tayong pupuntahang lugar. Alam niyo na 'yon. And of course, today's destination, pupunta pa tayo ng Up Lei Chow or better known as Aberdeen Island dito po sa Hong Kong. Up Lei Chow is actually located off Hong Kong Island next to Aberdeen Harbor and the Aberdeen Channel. It has an area of 1.30 square kilometers. Administratively, it is a part of the Southern District. Up Lei Chow is the fourth most densely populated island in the world. In the world, yun ha. Imagine how small Hong Kong is at pagkatapos nasama yung Up Lei Chow sa pang-apat na pinakamaraming siyon. O di ba? Wow naman talaga as in. At syempre ngayon pupunta tayo dun. Actually malapit lang siya eh. Hindi siya ganun kalayuan. And we are going to go by ferry. At pagdating po natin ng Aplay Chow, ang una pong bubungad sa atin is yung napakagandang view sa harbor nila. Kita niyo naman, dig ba? Sa nakikita niyo dito. At syempre, mag-uumpisa po tayo papuntang park. Kasi ito yung laging pinupuntahan dito yung park sa Aplay Chow. Kasi... Maganda yung park, nakaharap siya sa dagat, at syempre, fresh air, umaga-umaga nag-exercise ka, malalang hapo yung sariwang hangin, di ba ang saya? So guys, nandito na nga tayo sa Aplay Chow. And as you can see here, nandito tayo sa park. Pagpasok nyo ng park mismo, ang unang bubungad sa inyo is napakagandang view ng mga flowers. Those lovely flowers are really pretty sight to see. Kaya dito gustong gusto nilang mag-exercise. Ang hangin po is napaka-fresh dahil nasa tapat po siya ng harbor mismo. Habang nag-exercise ka, nakikita mo yung mga boat na dumadaan-daan. Marami may yacht, may sampan, or those passenger small boats na dito nga sa Hong Kong. At ang ganda talaga sobra. Kaya enjoy na enjoy ako habang naglilibot at syempre isasama ko kayo.
it's not only the part that caught my attention here. Napawaw pa talaga ako as in mapasok ko yung mini museum nila kung saan nakadisplay lahat ng photographs kung paano sila gumawa ng boat noon. Alam nyo ba na sa, laki -laki, sa pagkalaki-laki ng isang barko kung paano nila ginagawa yun at kung ano yung mga gamit nila, hindi kayo maniniwala. Ang Aplay Chow kasi is in the height of its fisheries industries in the 1960s and 70s. The Aberdeen and the Aplay Chow Praia were close connected to the life and work of its fishing population, di ba? Then even mad floods and rocky beaches of Aplay Chow gave birth to stilt houses and shipyard all across the island. Kung disinformation na iintindihan ka kung gano'ng kahirap at gano'ng ka nakakamangha, ang mga sinaunang tao na kayang-kaya nilang gumawa ng mga bangka, barko, at kung ano-ano pang pwede nilang i-build using these tools. At hindi kayo maniniwala, napakasimpleng tools lang po nito. Hindi po kagaya ng mga modernized tools natin na ginagamit ngayon. At na-preserve po nila. At andito nga naka-display. Kaya mag-enjoy po tayong panoorin at sabay-sabay tayong mamangha. Gano'ng kagaling ang mga boat makers na ito na kayang-kaya nilang gumawa ng nakakamanghang mga barko using these ordinary and simple tools dati, di ba? But before natin ikutin na lugar, please kung bago ka pa lang sa channel ko, don't forget to subscribe and of course like this video, share na rin. And don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga future posts ko pa. Let's go guys!